Diamond Platinum amgeuka Zari the Boss Lady na kumwangukia Hamisa Mobeto huku King Kiba Ali Kiba akipewa makavu kuhusiana na wasafi festival. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu utakuwa umetisha sana. Diamond Platinum akiwa anazindua tamasha la Wasafi Festival, alifunguka kuhusu mahusiano baina yake yeye pamoja na mwanadada Zari the Boss Lady pamoja na Hamisa Mobeto baada ya kuulizwa kutoa follow watoto wake wa huko Sauzi na kuwaimba kwenye moja ya nyimbo yake maneno yaliyowashiria kutokuwa na mahusiano mazuri baina yake na watoto wake lakini yeye mwenyewe Diamond Platinum aliweza kujibu na kusema kwamba mimi niliwa follow watoto wangu wa huko South akimaanisha Tifa pamoja na Nila na lakini mama yao alini block kwenye swala la watoto mimi niko makini sana hasa kwenye swala la kulea nilipokuwa na falipupa aliniambia pia kwamba mkigombana na mzazi mwenzako kama mna watoto hasira anaziamishia kwa mtoto anaona anakusulubu kupitia watoto lakini ukichukulia hasira unaweza ukapani na mkarushiana maneno kitu ambacho sio kizuri kabisa kwa hiyo Diamond Platinum unasema kabisa kwamba hey umechukua mawazo kutoka kwa Falipupa okay sawa sawa lakini kuhusiana na mtoto wake ambaye yuko hapa hapa Tanzania mtoto ambaye aliweza kuzaa na Hamisa Mobeto aliweza kufunguka na kusema e, mtoto wa Tanzania huwezi kusikia kwamba kuna miyeyusho yoyote japo mama yake tulishawahi kuwa kwenye matatizo makubwa lakini mama yake ni muelewa sana na ninahakikisha kwamba kila kinachotakiwa kwa mwanangu na provide kila kitu. Kwa hiyo mama mtoto wa Tanzania ambaye ni Hamisa Mobeto alikubali kwamba yeye na Diamond Platinum mahusiano yao ni basi. Kwa hiyo kilichobaki baina yao hao wawili ni kulea watoto tu ila yule wa kule Sauzi ambaye anamzungumzia e, Zari the Boss Lady bado kidogo anaona kwa nini hatuko wote. Kwa hiyo zile asira anapelekea kwenye kumblock watoto, e, kwenye kumblock kwa Instagram na sehemu nyingine. Kwa hiyo kitu hicho kinapelekea kuleta sint of harm baina yake yeye pamoja na e, mama watoto wake huyo pamoja na watoto wake hao wawili Tifa pamoja na Nila lakini kuhusiana na na kusuluhisha mambo hayo Diamond Platinum alisema kwamba hatuwezi tukapelekana mahakamani kwa sababu tutakapopelekana mahakamani mitandao itaandika na zile rekodi zitabaki na watoto wakikua wataona aliweza kufunguka na kusema e, binafsi nafikiri hasira zitaisha na tutakuja kuelewana maana sisi ni wazazi sasa hivi na wale ni watoto wetu wote. Kwa hiyo hasira zikipungua basi watakuja na tutaweza kusuluhisha. Lakini aliweza kutoa mfano na kusema e, mfano mwaka uliopita. Watoto walitakiwa kuja. Akasema kuna vitu ambavyo vimesababisha watoto hao kutoweza kufika nchini Tanzania. Vitu ambavyo e, kama mwanaume huwezi kuvielewa lakini inabidi tu uwe mpole. Lakini kama ukipani kimtanza kuitiana wana sheria, mtanza kusumbuana makamani. Lakini kibinadamu inabidi kumuelewa kwamba mwenzako ana hasira na hasira zikiisha mtakuja kuelewana. Haijulishi, haijalishi kwamba hasira zitaisha lini, inaweza ikaisha baada ya mwaka mmoja au baada ya miaka miwili. Vyo vyote itakavyokuwa lakini siku hasira zitakapoisha, utakaa pamoja na kuweka mambo sawa. Lakini pia mbali na kuzindua tamasha la Wasafi Festival, aliahidi kwamba kuna kitu kikubwa ambacho kitatokea tarehe saba mwezi wa saba ambayo nafikiri itakuwa ni siku kuu ya saba saba huku akisisitiza watu kuandaa suti huku wengine wakidhani huenda itakuwa harusi lakini wengine wakijaribu kufikiria labda huenda kutakuwa na show kubwa wengine wakiamini mambo mengi tofauti tofauti lakini moja ya vitu ambavyo ni muhimu kuhusiana na swala hili ni kwamba tarehe saba mwezi wa saba sio mbali kuanzia hivi sasa kwa hiyo tunaweza kusubiri na kuona ni kitu gani ambacho kitatokea kitu ambacho utahitaji kuvaa suti na kudondoka mitaa fulani ambayo sio mitaa ya Kiswahili ni Kiswahili hivi ameweza kufunguka akasema maeneo ya mwenge mwenge hapa katikati na nini kuna ukumbi mkubwa ambao tukio hilo ndipo litakapo tokea lakini ishu nyingine ambayo iliweza kuwashika sana watu ni ishu ya meneja wa Diamond Platinum Babutale alivofunguka kuhusiana na Ali Kiba alisema kwa hivi sasa hawajawaza kabisa na wala hawaoni umuhimu wa kumsajili msanii huyo King Kiba kwenye Wasafi Festival lakini kitu ambacho aliweza kushangaza ni pale aliposema labda 
wale watoto wadogo ambao wanamfuata Kinkiba labda wao wakijitahidi kidogo wanaweza kuwafikiria na kuwasajili hapo baadaye lakini kwa hivi sasa hawana mawazo yoyote juu ya Kinkiba ukumbuke kwamba kwenye tamasha la wasafi festival lililopita meneja huyo aliweza kufunguka na kusema kwamba walikuwa na nia ya kumsajili Ali Kiba lakini management zao zilishindwana kwenye makubaliano kwa hiyo kwa kitendo hicho kilipelekea kutoweza kumsajili King Kiba kwenye e, tamasha hilo la wasafi e, festival lakini wakati Diamond Platinum akifunguka kuhusiana na beef baina ya wazazi wake kuhusiana na na ishu ya King Kiba lakini huko kwenye mitandao ya kijamii Diamond Platinum ameendelea kupitalawama ambazo hawezi kuzikimbia kabisa kutokana na nyimbo ya Kanyaga ambayo ameweza kuiachia hivi sasa ambayo imewagusa watu wengi sana lakini moja ya mtu maarufu sana hapa kwenye mitandao ya kijamii lakini pia MC maarufu ambaye anafahamika kama MC Pilipili ambaye pia ni mchekeshaji ambaye ameweza kukamata sana kwenye viunga vya e, jijini Dar es Salaam pamoja na Tanzania kwa ujumla na nchi za jirani aliweza kufunguka kuhusiana na nyimbo ya King Kiba aliweza kumtupia lawama nyingi sana na kusema e, kuna baadhi ya mistari ambayo ipo ndani ya nyimbo ya Kanyaga anaisi huenda kwamba e, Diamond Platinum alimlenga yeye kutokana na tukio ambalo anataka kulifanya hivi sasa. Aliweza kufunguka hayo baada ya kuwa anatangaza kwamba anatembeza bakuli kuhusiana na ndoa yake hiyo. Anaomba michango ya harusi. Na Diamond Platinum kwenye mstari wake aliweza kufunguka kuhusiana na kadi za michango ya harusi na akasema watu hao ni kuwa Kanyaga. MC Pilipili aliweza kufunguka kwamba Kanyaga katika hili Diamond Platinum kaniimba kwa mbali. Mimi sitavumilia ise nitamwambia hata baba Kiga ni kuchanga maana kuchanga kwenye harusi ndio utamaduni wetu kwa sasa kwa hiyo kwa nini aamue kuniimba kwa hiyo aliweza kufunguka kwamba kwa nini Diamond aweze kuniimba nasema hivyo Diamond Platinum na Rayvani pamoja na Harmonize mnichangie kwa namba hiyo aliweza kukupa namba ambayo watu wanaweza kumchangia kwenye E, harusi yake hiyo akasema tumeni chochote kile IC hata kama mmeniimba basi mnipe hata pepsi kubwa lao IC mtakuwa mmenifariji sana lakini e, kitendo cha kumuimba kile aliweza kusistiza kwamba kilikuwa sio kitendo cha kiungwana kabisa kwa yeye anaamini kabisa kwamba yeye aliimbwa na Diamond Platinum lakini sisi tuliweza kutoa tahadhari kabisa mapema kabisa kabla hujasikiliza nyimbo ya Diamond Platinum na mkanyaga basi ni lazima usikilize video yetu iliyopita unaweza kaingia ukaangalia video iliyopita tuliweza kuandika hiyo kuna video ambayo imeandikwa kabla ujasikiliza video ya Diamond Platinum Kanyaga basi angalia video hii usikilize hiyo video ili kama na wewe ukiwa ni mmoja ya watu ambao e, wako katika zile sifa ambazo tumezitaja basi epuka kusikiliza nyimbo ya Diamond Platinum mbele za watu maana unaweza kujihisi kama Diamond Platinum amekulenga wewe hii ni Tricord Media mimi ni Joseph Skills pamoja na e, wadau wote wa Tricord Media. Kwanza kabisa tuweze kuomba samani kabisa kabisa tuko chini ya miguu yenu kuhusiana na swala la kudelay sana kwenye swala kuposti au kupoa kwa muda mrefu kutokana na maswala ambayo yalikuwa nje na uwezo wetu wa kibinadamu. Lakini kwa hivi sasa tumerudi na tutaendelea kufanya mambo yote kama kawaida habari zote ambazo tulikuwa tunazifanya pamoja na habari za uda kuna vitu vingine na comedy na vitu vingine tutaendelea kuviweka tunachokuomba kabisa kwamba usubscribe kwenye channel yetu ya Tricord Media ubonyeze na kikengele kwa pembeni ili wewe kwanza kutusupport e, channel yetu utakuwa umefanya vizuri sana lakini pia comment hapo chini ku like na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii utakuwa umefanya vizuri sana wewe mwana familia wa Tricord Media tunashukuru sana 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 karibu